Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marinho, este é o programa Vida de Bicho e essa semana a gente vai trazer dois assuntos interessantes. Primeiro a gente vai falar de um assunto meio chato, meio triste, que começa a acontecer nessa época a partir de agosto, setembro de todo o ano, que são as queimadas aqui na região, em todo o estado de São Paulo e até no Brasil. E, um, e os assuntos relacionados também com recebimentos de animais durante esse período. Porque aqui a APAS, todo mundo já sabe, não recebe só animal ferido, machucado. Tem os filhotinhos abandonados também, que às vezes a mãe deixa e vai procurar alimento e a pessoa não sabe, acaba tirando ele do lugar e aí acaba tirando ele do convívio familiar e por ficar desalojado, desabrigado, acaba vindo para a APAS. Então nós vamos trazer esses dois assuntos importantíssimos. É, que eu acho que é interessante a comunidade estar sabendo, que é a questão da queimada e as atividades dessa semana com relação ao recebimento de animais. Vamos lá ver? Pessoal, nesse período agora de queimada, isso vale tanto para queimada de canaviais, onde ainda taca fogo, é, queimada em pasto, pastagem, mato, né, mato de grande porte, mato pequena, área de cerrado, que é aquele, que é aquelas ar, árvores, né, o cerrado são aquelas árvores meio espaçadas, entre elas capim como braquiária, capim barba de bode, essas são áreas de cerrado, área de campo aberto. É um período complicado agora. A gente sabe que aqui na nossa região é, o período de seca ele é, é bastante rigoroso e como tem muita pastagem, então amarela tudo a partir dessa, desse período do inverno que, que passou e agora nessa entrada é aquela entrada que vem a queimada. Tanto né, forma de, às vezes um raio que bate no chão e pega fogo, mas a grande maioria são provocadas mesmo pelo ser humano. Né? Então é bituca de cigarro, pedaço de caco de vidro que funciona como uma lente né, e amplia aí a, a energia solar e acaba pegando, pegando fogo no mato, latinha de alumínio que também reflete a luz do sol, acaba é, provocando pequenos e grandes incêndios. E é claro, o prejuízo é total, tanto para o ser humano na questão do, da, da, da respiração, né, da, da, da inalação aí de fumaça e a poeira nessa época que pega até as criancinhas aí, e idosos, mas também os animais silvestres e até os domésticos também sofrem bastante nessa época. Tanto com a questão da queimada em si, que às vezes fere o animal com queimaduras, mas também a questão da intoxicação e às vezes o abandono. Como assim? Muitas vezes a mãe deixa o filhote em algum lugar e sai procurar alimento. E nesse período pega fogo naquela região. E as pessoas ou alguma coisa, ou até o filhote, acaba se afugentando ali por causa do calor, por causa da luz, por causa da fumaça, o cheiro da fumaça, e eles acabam ficando perdidos. E alguém às vezes encontra, tira daquele ambiente, encaminha para algum local, ou às vezes até come, né? Porque tem pessoas que têm essa, essa cultura ainda de comer carne silvestre, mas quando não, acaba encaminhando para alguns centros, ou para a Polícia Ambiental, IBAMA, onde ainda tem IBAMA, é... e eles acabam vindo para cá. Então é o caso aqui desse filhote né, de veado catingueiro, ele vem de, uma, de, um, de um grupo de, de, de servídeos, né, que é o nome mais correto aqui no Brasil, é, que divide em algumas espécies, né, do, com o um nome popular, então nós temos o veado catingueiro, que teria que teoricamente é, é, frequentar a caatinga, né? Porque caatingueiro não é do cheiro de caatinga, de, de, de mau cheiro. É o, o ambiente que ele vive. Então, o veado caatingueiro, nós temos o veado mateiro, é, o cervo do Pantanal, que é um animal gigantesco, até confundido muitas vezes é, com bezerros, né? Isso na área de, de Pantanal, área encharcada. É, então, são, são alguns, alguns animais alguns servídeos aqui do Brasil, sendo que a, a maioria são pequenos, o catingueiro, o mateiro é, e o galhe, galheiro, né, que alguns chamam de galheiro, eles são tamanho no máximo aí de 1,10m, 1,20m e o servo do Pantanal que é gigantesco. Inclusive nós temos aqui um chifre né, do, 
só para exemplificar, esse seria, não é um veado importado não, daqueles que a gente vê em filmes, um veado europeu, né? ou às vezes um veado indiano como o sambar, na verdade esses daqui são brasileiros, né? Esse aqui é um chifre né, que veio lá do Mato Grosso para educação ambiental e esse aqui é o tamanho do chifre do veado brasileiro. Né? Extremamente pontiagudo, grande, com grande massa óssea, bem reforçado né? e que somente os machos têm. Então tanto no veadinho catingueiro quanto no mateiro, é, no galheiro, é só um macho que vai ter um chifre desse aqui. No caso do catingueiro são apenas dois, né? dois, dois pauzinhos bem afiadinhos. E são dois chifrinhos únicos, né? um de cada lado, que ele serve para defesa e também para se exibir para as fêmeas. Mas esse aqui seria já de grande porte, é parecido com um galho, inclusive existe até mais grosso que esse aqui. E são animais que a gente não pode se aproximar não. Quando você for viajar lá para o Mato Grosso, ou área que tem esse bicho em vida livre, a gente não pode querer se aproximar para tirar foto não, porque eles podem causar acidentes e acidentes graves, né? Se a gente vê a força, ou seja, um chifre desse tamanho num corpo de um bezerro, você imagina a, a, a força que ele não tem de repente para machucar a gente com um chifre desse aqui. Mas voltando ao caso aqui, esse aqui veio de São José do Rio Preto. Então como veio de São José, aí de José já virou Zé, de Zé já virou Zezinho. Então ele foi batizado aqui na Apas com o nome de Zezinho. Veio bem pequenininho, né? bem filhotinho, ainda ele tem as pintinhas, ainda eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele ainda mama, ele procura sal, ele está começando a comer agora, então ele já veio bem pintadinho. Todos eles nascem com as pintas e depois todos os servídeos, todos os viados brasileiros, eles nascem pintados e depois com o tempo eles perdem essa pinta. Só os veados da Europa, da Índia, que ele permanece pintado, algumas espécies. E essa função só tem, só tem uma finalidade, né? Essas pintas. É camuflar ele no meio da mata. Então ele fica quietinho ali, debaixo de uma sombra. Aí a, a, o sol passa por entre as folhas e, e fica aquela luz, né? É, aquela luz é, segmentada no chão. Então acaba confundindo com as pintas e às vezes o agressor ou o predador passa por cima. E, ou até o ser humano mesmo, vê ele ali deitadinho, ele fica quietinho fingindo de morto e a gente passa por cima e acaba não observando que ele está ali, então serve para camuflagem e depois com 3 para 4 meses ele começa a perder a pinta e aí já vem aquela, aquela pelagem mais acinzen, marrom acinzentada no caso dos machos, os machos ficam mais avermelhados e, e começa a despontar o chifrinho, no caso somente o, o macho que tem o chifrinho e esse aqui agora ele fica aqui dentro, né, ainda porque ele necessita ainda da mamadeira, embora ele já matou uma mamadeira inteira quase, mas ele quer o restinho, ele não deixa nada. E mama de duas em duas horas e agora a gente está tá introduzindo uma raçãozinha para ele específica, né, que é de viado, um pouquinho de feno já para ele acostumar a ruminar tudo isso aí. A água e fruta, verduras e legumes, né, que é a, a, é a alimentação, é a nutrição que ele precisa, pelo menos nesse período agora para crescer. E olha lá, ele está achando que vai abrir, que ele vai sair correndo para brincar. De vez em quando a gente solta ele um pouquinho na grama, que é para esticar a musculatura, mas enfim, no momento ele tem que ficar aqui aquecido né, e confinado ainda por ele ser bastante sensível. Então, como todo ser vídeo faz, essa é a primeira coisa, eles querem procurar sal. Né? Eles adoram o sal, então eles já ficam lambendo, não é porque ele é carinhoso com a gente. Na verdade eles estão procurando sais minerais para manter, porque eles precisam de uma grande quantidade de sais minerais, além de vitaminas. Então você chegou perto, ele já começa a lamber procurando sal. Né? Então como a gente tem suor, ele sente o cheiro do suor e já começa a lamber. Mas isso aqui é bom porque vai gerando vínculos, né? Então você consegue, por exemplo, na hora de introduzir um medicamento, você já consegue colocar o medicamento aqui, então ele já vai lambendo o medicamento, já junto com a pele e acaba ingerindo o medicamento sem perceber. E claro, olha lá, já começa a dar as cabeçadas porque ele quer que libere o leite, achando que eu tenho leite para dar para ele. Né? Então é o que ele faria com a mãe, igual os bezerros fazem com a vaca, começa a dar cabeçada para poder soltar o leite. Então aí a gente vai colocando o leitinho aqui para eles... Né? Embora ele vai querer mesmo agora o sal, que ele acabou de beber quase a mamadeira toda, é, não vai querer agora não, porque ele já está com a barriguinha cheia. Mas enfim, esse aqui é uma questão bastante complicada, né? apesar dele ser bonitinho, lindinho, poderia estar tá servindo até para educação ambiental aqui na Apas, né? extremamente dócil. Esse é um machinho e o Zezinho vai crescer. 
E a partir do momento que ele for desenvolvendo os hormônios, o testículo que tiver desenvolvido, o chifrinho começar a crescer, ele quer cumprir o papel na natureza, ele quer se reproduzir, ele quer voltar para o mato. Então hoje ele é todo tranquilo, todo bonitinho, todo meigo, né? Mas quando começar a despontar o chifre dele e quando começar os testículos já começar a liberar hormônios para aquele período de acasalamento, aí já o Zezinho já vai virar um doidão. Ele já não começa mais, não fica mais quietinho, igual tá, paradinho, já não quer lamber mais. Eles às vezes ficam em pé, literalmente, se apoia nas patas traseiras e começa a dar golpes, desferir golpes com o casco. Esse aqui pequenininho, assim, ele já tem um casquinho bem fino, inclusive parecendo com uma lâmina, assim, de, de, de faca. E onde eles pegam, eles podem cortar a gente quando eles são bebezinhos. Por isso que se alguém um dia vê algum ser vídeo, um veadinho atropelado, não chega muito perto da pata não, porque eles podem dar coice e o coice corta a gente. Né? E não tem como ficar cortando o casco igual o cavalo, porque pode atingir a corrente sanguínea dele. É, e aí quando ele começar a despontar os chifres, eles além de ficar de pé e querer bater na gente com o casco, eles ainda têm uma outra característica, que às vezes você entra no viveiro, eles vêm correndo e pula de cabeça na gente. É como se fosse cabrito, né? um bode, e... só que o chifre do bode é virado para trás. No caso dele não, são dois chifres espetar, que podem espetar a gente porque são virados para frente. Então aí começa a é, já ter um certo cuidado. Se a gente perceber, e é isso que vai ser feito com ele, se a gente perceber que a partir do terceiro, quarto mês, que ele subir lá para os viveiros, de, os viveiros de convivência, onde ele vai viver com outros machos e com outras fêmeas, se a gente perceber que ele se torne tem um comportamento selvagem, que é isso que a gente espera, se a gente perceber que, dá, que vai ter condições de, de devolvê-lo para a natureza, certamente ele vai voltar porque ele tem que desenvolver o papel natural dele. Caso contrário, ele vai ter que permanecer em cativeiro. Então ele entra no programa de proteção, de preservação das espécies. Então a gente continua mantendo, caso um dia seja necessário, de repente reproduzi-lo em cativeiro com outros que já tem aqui que não volta para a natureza. Então a gente tenta a reprodução em cativeiro e aí quem sabe os filhotes, criando eles de forma isolada, a gente consegue montar aí um plantel e devolvê-los. O que é bastante difícil aqui na nossa região, porque a gente sabe que a nossa região é extremamente de monocultura, canavieira inclusive, então não há muitos, muitos redutos para soltar eles, não tem muita mata para soltar. E as matas que tem aqui na região já estão ocupadas, com onça parda, com outros viados, então eles vão competir entre eles. Então é, ainda é muito difícil falar o que é que vai acontecer com ele. No entanto, está sendo bem cuidado, está né? sendo bem tratado, está é, gerando vínculo com a gente, então está fácil o manuseio, ele está se alimentando muito bem, já dobrou o tamanho e já quase triplicou o peso em pouco mais de, de duas semanas. Acreditamos aí é, que ele vai, vai se desenvolver bem, vai crescer rápido, isso é muito, isso é excelente e acredito que aí nas próximas matérias que a gente fizer, nos próximos programas, quem sabe a gente já vai ver o, vizinho, o Zezinho já na sua fase aí da adolescência, já caminhando para a fase adulta, vivendo feliz. Pessoal, essa aqui é aquilo que eu falei para vocês, é né? uma das vítimas de queimada aqui no estado de São Paulo. É, essa aqui é uma raposa cinza, já é um bicho bastante raro de ver na natureza, ele é bem parecido com o cachorro do mato, só que na verdade ela tem as perninhas mais compridas e o rabo mais peludo. Essa aí, conforme a gente consegue ver aqui na filmagem, ela agora está se recuperando bem, a perninha dela já está bem cicatrizada, deu bastante trabalho para tentar reconstituir essa pele dela, está bonitinha agora, inclusive, crescendo o pelinho já, mas teve que fazer uma operação de guerra aí para ela pra restabelecer a saúde. Porque numa queimadura, não é só a questão do ferimento em si, da abertura da pele, mas também tem alguns outros problemas, que é a questão da infecção. Né? Quando esses bichos eles são, eles são queimados na natureza, eles não têm acesso a antibiótico, anti-inflamatório. Então, quando, como eles se queimam e acabam expondo a parte de baixo da pele, fica uma abertura para entrar bactéria, vírus, fungo, sujeira. Então, é, além do problema da, da, da dor em si, né, da queimadura, seja ela de primeiro, segundo e terceiro grau, é, de, de, de decorrência da, da gravidade, a terceiro grau seria a mais profunda e a de primeiro grau a mais leve. É, então, não só a questão da dor. Mas do segundo e terceiro grau, que já expõe a parte muscular e de terceiro grau, que pode atingir até os ossos, 
acaba ficando exposto. E nessa exposição de, dessa parte de baixo da pele, da corrente sanguínea, da gordura ali, do tendão, do músculo, acaba enchendo de bactéria. Às vezes é enchendo até de, de miíase, né? Que seriam aquelas, aquelas larvinhas de mosquito. Então assim, e a partir daí começa é, a, a infeccionar, a inflamar. Então de repente esses animais eles poderiam até sobreviver do ferimento em si, mas a questão da secundária de bactéria, vírus e outros agentes que entram ali na, na corrente sanguínea acaba intoxicando. Então é o caso do, do, dessa semana que chegou um cachorrinho do mato que foi encontrado, né, um graxaim, ele foi encontrado é, num canavial próximo à cidade de Bastos é, com queimadura severa e quando foi encontrado já não tinha mais o que fazer. Na verdade ele morreu em decorrência da queimadura em si, ele morreu é, por segunda intenção, que no caso seria é, a, a quantidade de bactéria e, e, e a carga viral foi muito grande ali porque inflamou, infeccionou e acabou morrendo. E o outro caso que foi o lobo-guará. Um bicho já extremamente ameaçado de extinção aqui no Brasil, que é também lobo-guará, o lobo vermelho, que é extremamente belo, muito bonito. E esse que chegou, nós tentamos também por dois dias é, conter aí a, a questão da, da, da infecção em decorrência da queimadura, dos ferimentos, mas ele teve queimadura, queimou os olhos, né? então ele já estava cego de um olho, queimou toda a via respiratória, nariz, boca, garganta, então ele com, começou a apresentar é, dificuldade em respirar. E, infelizmente, é, em decorrência desses ferimentos e o período que ele ficou sem assistência no mato, que a gente acha que foi pelo menos aí por uns 20 dias, é, já impediu ele de, de ter uma chance de melhora. E aí acabamos perdendo. Né? Então, se a estimativa é de 25 mil lobos em todo o território nacional, então só esse ano nós perdemos quatro aqui na região. Né? Então, são 24.996 lobos agora. Então, assim, é... e tudo isso de decorrência da da atividade antrópica, ou seja, a atividade do ser humano, seja no desmatamento, seja na expansão da área urbana, seja na, na, na construção de condomínios que impede, às vezes, a passagem de um lado para o outro no rio, seja a interferência em área de preservação permanente, é o plantio de cana, milho, trigo, soja. Então é o que a gente sempre fala, não são mecochatos aqui na APAS. A gente acredita que para você ter o desenvolvimento sustentável, nós temos que ter o combate da fome e da pobreza. Se tem um país rico, você tem preservação ambiental. Se você tem um país pobre, geralmente a degradação ambiental está atrelada a isso aí. Se você tem pobreza, você, tem, você não tem saneamento, não tem comida, o pessoal se alimenta de caça, afugenta os animais, lixo nas imediações da cidade, enfim. Quando não tem essa consciência ecológica, é, tem a degradação ambiental. E tirando a, o ser humano da linha da pobreza, você consegue falar de meio ambiente, porque se você tem as outras áreas sociais todas supridas, então o meio ambiente também não ficaria de fora. Então é, a APAS não, não é uma instituição de ecochatos, mas eu acho assim que para ter produção, para ter emprego, geração de emprego e renda, tem que ter o equilíbrio ecológico e também aí a a harmonia entre as espécies animais, vegetais e também a humano, porque uma está atrelada à outra e depende uma depende da outra para sobreviver. Pessoal, e da ocorrência da semana, nós temos aqui esse exemplar de coruja suindada, a famosa coruja branca, que na verdade branca, branca ela não é, né? Ela é mais uma cor assim, mais leite com café e um pouco de cinza. Em algumas regiões do Brasil ela é um pouquinho mais mais clara, mas não totalmente branca, igual a coruja das neves. É, essa aqui ela está no período intermediário aí, né, da fase bem filhote, já passando para a transição da criação das, das penas e as plumas do, do adulto, né? Então ela ainda é meia plumada ainda, né, com a pluma bem fina e uma outra parte já das penas em formação que ainda vai trocar, seria a pena de leite, vamos dizer assim. Como se fosse o dente de leite da criança, ela vai perder ainda essas penas e vai ter uma pena definitiva, uma pena mais dura. Em algumas regiões, o pessoal mata esse tipo de corujinha por causa desse barulho que ela faz. Associa a questão da, do ocultismo, a questão da, 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 do, do, de, da coisa fantasmagórica, talvez até pelo barulho né, que ela faz. Esse barulho só tem uma finalidade, avisar a mãe e o pai de onde que ela está, né? Então ela chama a mãe e também para fugientar o agressor. Então o agressor passa por perto, ó, ó, ela grita para se defender. Seria só por isso. 
Em alguns lugares ela é chamada de coruja rasga mortalha, aonde que chega a história? Porque dizem que ela come de fundo. Mas como um bichinho desse vai pegar a pá, vai arrancar a terra, vai tirar o caixão lá de dentro, rosquear a tampa do caixão ali na, 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 na fechadura e vai comer a, a, uma pessoa que está dentro do caixão, isso é impossível, né? E o rasga mortalha é por causa desse barulho que ela faz que diz que imita o som da mortalha, ou seja, daquele do, do tecido que é colocado em cima do, da pessoa que morreu para poder comer. Então ela rasga mortalha, então tudo isso é crendice popular. Esse bichinho, na verdade, ele é benéfico ao ser humano. A mãe dela, dessa aqui, a mãe foi embora provavelmente e, as, e as, os irmãos, geralmente a ninhada tem quatro ou cinco, é, provavelmente já foram embora e ela por ser a menorzinha acabou ficando então numa noite só o pai e a mãe chegam a capturar até oito ratos até oito camundongos para tratar de cada um filhote né? então a mãe corta a cabeça do filhote onde tem, do rato onde tem o dente joga porque o dente não é digestivo né? e aí acaba dando, ela come o rato por inteiro é... então assim, se a gente calcular aí numa noite a mãe chega a caçar de 10 a 15 ratos para poder tratar da ninhada. Então se for analisar, não é um bicho que traz mal olhado, que traz coisa ruim, que, que promove a morte ou que anuncia a morte de alguém. Na verdade ela está, é o contrário, ela está tirando esses animais nocivos da, da natureza, como o rato por exemplo, e se alimentando deles e com isso faz um controle natural Inúmeras doenças, como a leptospirose, por exemplo, e a pulga do rato, né? É, tirando da natureza porque ela se alimenta desse bicho. E esse sim é nocivo para o ser humano. Então essa aqui é uma corujinha, como várias outras da mesma espécie que tem aqui na APAS, que a gente vai educar, vai criar, vai tratar com camundongo é, de laboratório. E a partir do momento que ela aprender a se alimentar sozinha, ela vai ser colocada no viveiro voadeira, né? Para ela aprender a voar. E assim que ela estiver bem fortalecida, com a musculatura peitoral dela bem é, elaborada, bem fortificada, provavelmente só colocar a ilha e já devolver ela para a natureza. E claro, ela vai ficar sempre aqui na região da Apas. Por isso que aqui na Apas a gente não tem problema com rato, com camundongo. Porque coruja, por exemplo, como essa que a gente quebra aça, que não tem a possibilidade de soltar na natureza, mas a gente solta por aqui mesmo. E elas acabam fazendo esse trabalho natural, reduzindo o custo, que a gente não precisa é, bancar a questão da desratização, o combate de ratos, porque elas mesmas fazem o controle para a gente, inclusive afugentando eles aqui da APAS. Então esse aqui é um bichinho legal. Legal, né pessoal? O programa de hoje recheado aí de informações. E aqui não para. Enquanto a gente está fazendo esse programa, já está chegando outras coisas aí. Então o assunto aqui na APAS é que não falta. Isso desde a chegada de animais, educação ambiental, é, ensino, instrução, é, preparação de, de, de material para museu, enfim. Nossas atividades aqui não param. E trabalho com crianças também na questão da educação ambiental, que são aí o futuro do Brasil. E é na mão dessas crianças, que serão futuros adultos, que vai estar tá aí o destino do Brasil. A gente sempre na luta para proteger o meio ambiente, porque se você tiver um meio ambiente equilibrado, é uma questão de sobrevivência, não só para a fauna e flora, mas também para o ser humano. Então a gente vai continuar nessa luta aí para sempre, mudando políticas públicas, tentando ajudar de uma forma ou de outra para fazer a nossa parte. E você também pode fazer a sua. De que jeito? Se caso você tiver alguma dúvida, como você pode ajudar, o que eu posso fazer, quero também trabalhar nessa causa nobre, que é a proteção da fauna e da biodiversidade, entre em contato nos telefones que está passando agora aí no vídeo, que a gente pode esclarecer algumas dúvidas aí, não só aqui em Assis, mas na região também, é, com relação aí à questão de proteção ambiental e com relação à fauna, manejo de fauna, transição de fauna, proteção da fauna silvestre de uma forma geral. Se você tem um animal silvestre em casa e fala, olha, eu não quero mais porque eu acho que é importante esse animal voltar para a natureza para cumprir o papel biológico, ou de repente um parente que se ausentou por algum motivo e tem lá um animal e você ficou com a guarda dele e não interessa, não tem problema, faça uma entrega voluntária que não gera multa, leva até a polícia ambiental, é, que aí eles fazem a destinação para um centro mais próximo aí, 
e no caso aqui na região eles vêm para a que a gente vai fazer a triagem. Se tiver condições, ele volta para a natureza. Se não tiver condições por ser animal dependente de cativeiro, eles continuam aqui nos programas de proteção às espécies. Esse período agora é aquele período que a gente vem sempre falando todo o programa e esse cuidado a gente tem porque é uma situação gravíssima, é a questão dos papagaios. Chegando agora agosto, setembro, começa a apreensão de filhotes de papagaio e é uma degradação ambiental terrível, é tirado todo ano uma grande quantidade de papagaios, maritacas e araras é, da natureza e às vezes você faz uma encomendinha ou sabe de alguém que encomenda um papagainho em um determinado comércio e mal sabe às vezes que esse animal está sendo traficado e às vezes sendo tirado da natureza, às vezes até através de violência e beneficiando a questão do tráfico aí, não só de animais, mas de drogas e armas, porque geralmente o traficante está envolvido com esses dois outros assuntos também. A questão do tráfico de animais no Brasil é o terceiro maior, a terceiro maior tipo de tráfico no Brasil, é o tráfico de animais. Então, não contribua com isso não. Deixa o um animalzinho na natureza, cumprindo a função biológica, enriquecendo o nosso Brasil e embelezando, é claro. E não esquecendo daquele nosso lema, hein? que para um papagaio, para um papagaio te dar o pé, outros 50 certamente vão dar a vida. Se você quiser colaborar com a gente nessa causa nobre, de repente querer ser um colaborador, ajudar de alguma forma com, com uma ajuda financeira ou às vezes com materiais, ou alguma coisa às vezes que você pode estar falando assim, eu posso ajudar, vamos ver o que eu posso fazer. Entre em contato com a gente, fala com o Marinho, com a Natália, a gente vai ligar, vai conversar e ver de que forma você pode estar ajudando, que eu tenho certeza que esse, essa forma de ajuda que você vai estar fornecendo, que para você pode ser pequeno talvez, para nós aqui vai ajudar muito e com certeza vai atingir o objetivo principal que é a proteção das espécies. E claro, o programa de hoje está terminando, mas nós vamos trazer aí assuntos interessantíssimos, como sempre, porque esse é um assunto interessante, não só é uma questão de sobrevivência, mas uma questão biológica, cultural, bonita, necessária e de convívio entre as espécies. Então eu posso contar com vocês, com certeza, nos próximos programas. Eu aguardo vocês. Vamos lá ver?